ಶ್ರೀಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ ಹಿರ್ಥಿನಾನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿ ಮಂಗಳಂ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೀರ್ಷಿಕಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಶಗಳು ಮನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಂಗ ಮೇಮಾಂಸ ತರ್ಕಂ ಇಟ್ವೆಂಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆವಿ ವಸ್ತು ಉಂಟೈ ದನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆ ಪದಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಭಾಷೆ ಪದಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತುನೈ ಈ ವಿಷಯಾನೇ ಮನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ ಉನ್ನಾ ಇವಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿನ ತರವತ ಇವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಗಾ ಒಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋ ದಾನ್ನೆ ಮನ ಅಂತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊನಿ ಮಿಗತ ವಿಷಯರನ್ನಿ ಕೂಡ ದಾಂತೋಡ ಮನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೋಂಡಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷಲನ್ನಿಟ್ಲೋನು ಕೂಡ ಮೊತ್ತ ಮೊದಟ್ಲೋ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೆ ಫಾರ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತೋಂಡಾರು ದಾನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಸೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಿ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನಿ ಭಾಷಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಅನ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷಲನ್ನಿ ಕೂಡ ಮೊತ್ತ ಮೊದ ಆಜ್ಯವೇನಟ್ಟಿ ಭಾಷ ಅಂತೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತೆ ಈಸಿಗಾ ರಾಸ್ಕೊನೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತೋಟಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಚ್ಚೈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಚ್ಚೈ ಕಾನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತ್ರೀ ಜಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಟ್ರ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಐತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮನ ಜಾವ ಈ ಮಧ್ಯಲೋ ಕೊನೆ ವಂದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಚೇಸರು ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಪುಟ್ಟಿನ ವೆಟ್ನೆ ಪೋಯೆ ಕೊನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಬಡ್ಡೆ ಕೊನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಲೋ ಇಚ್ಚರು ವಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಚೇಸರು ಈ ರಕಂಗ ತಿಸನಟ್ಲೋ ಮನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಂದ ಏದೋ ಒಕಡೆ ತಿಸ್ಕೋರ ಕನಕ ಪ್ರಸ್ತಾರಿ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ತಿಸ್ಕೋನ ಕಾನಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ವಚ್ಚೇಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೋನು ಏದೋ ರೂಪನ ವಸ್ತುನೇ ಉಂಟೈ ಅಂತೆ ಯಥಾತಥಂಗಾ ಕಾಕಬೋಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟೈ ಮನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತನಂಗ ಕನಕ ಪ್ರಸ್ತಾರಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೋ ಉಂಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಕ ಅಂಶನ ತಿಸ್ಕೋನ ಇಂತಕ ಮುಂದರ ಮನ ವರ್ಣಮಾಲ ಅಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ತಿಸ್ಕೋನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಲೋ ಅಂಚಿ ವಾಟ್ ಯೋಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತೋಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಸ್ತೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಸ್ತೈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಸ್ತೈ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೋನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರೋ ಐತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾವು ಇಂದ್ರೋ ಐತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ದಾಚ್ಕೊಂಡಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾವು ವಾಟ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ ಉಂಚಬಡ್ತೋಂದು ದಾನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಐತೆ ಈ ರೆಂಡಿಟ್ನೆ ಸಂಧಾನಂ ಚೇಸೆಟ್ಟಿಟ್ಟಿದೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಟೊಂಡ ಚೆಪ್ಪೋನ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಕೊಂಚ ಮೊದಲು ಹೇಳದಾ ಇಪ್ಪುಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೋನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೋ ಎನ್ನೆ ರಕಾಲ ಉಂಟೆ ಈ ರೆಂಡಿಟಿ ಕಲ್ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಾ ಒಕಟೇ ಪದಂತೋ ಚೆಪ್ತೋ ಅಂತಾರೆ ದಾನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೆ ಮನ ವಾಡ ಬೋಯೇಟೆಟ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಲೋ ಎನ್ನೆ ರಕಾಲ ಉಂಟೆಯೋ ಅನ್ನೆ ರಕಾಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಅನ್ನೆ ರಕಾಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಉಂಟೆ ಅಂತೆ ಡೇಟಾ ಲೋ ರಕಾಲ ಏಂಟಿ ಅಂತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಕರ ಈ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀ ಚಿರಟೊಂಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವಿವರಿಸ್ ಬೋದಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಾನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗಾನಿ ಮುಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಮೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಮನ ವಾಡ ಬೋಯೇಟೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಿಲ್ ಗಾನಿ ವಿಷಯಲ್ ಗಾನಿ ಅದು ಏ ರೂಪನ ಉಂಟೆ ದಾನಿ ಉಂಚಕೊಳ್ಳೋಣ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡಾಲಿ ವಾಟ್ ನೆಲ ಗುರ್ತಿಸಾಲಿ ಅಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಂದ್ರೋ ಹೊಚ್ಚೆಟ್ಟಿ ವಾಟ್ ನೆ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೋ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೋ ಐದು
అంటే ఈ ఆరు ఏడు సంఖ్యలో ఏ మాత్రం తేడా ఉన్నా ఆ తేడా చూపించగలదు కానీ ఏడు అంకెలు దాటిపోయినటువంటి వాటిలో అంటే ఎనిమిదో అంకెలో తేడా వస్తుంది మొదటి ఏడు అంకెలు సమానంగా ఉన్నాయి ఎనిమిది అంకెలో తేడా వస్తుంది అప్పుడు ఈ రియల్ డేటా టైప్లో వచ్చేటటువంటి కాన్స్టెంట్లో ఆ తేడాని మనం గమనించలేము అంటే అందులో పట్టడానికి పెట్టుకోవడానికి చోటు లేదు కనుక ఇటువంటి ఏడు అంకెల వరకు పెట్టుకునేటటువంటి ఉదాహరణ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఉదాహరణ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఈ అంకెనే కాదు మొత్తం మీద డిసిమల్ పాయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కానీ మొత్తం మీద వాడేటటువంటి డిజిట్స్ మాత్రం ఏడు అంకెల వరకు సుమారుగా అంతవరకు మాత్రం ఈ అకామిడేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్లో కొన్ని కొన్ని వినియోగాల్లో మనకి పద్నాలుగు అంకెల వరకు కూడా పదిహేను అంకెల వరకు కూడా ఈ డిజిట్స్ని భిన్న భిన్నంగా చూసేట్లా మనకి ఆ క్యాపబిలిటీ కావాలి ఉదాహరణకి ఓ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కెపాసిటీ లేదా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క బరువు ఇటువంటి ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళాం అనుకుందాం దాని బరువు ఉంది లేదా ఇంకా ఒక పాజిటివ్ యొక్క బరువు లేదా ఒక మీసాన్ యొక్క అంటే సబ్ న్యూక్లియర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ న్యూక్లియర్ పార్టికల్స్కి బరువు ఉందనుకుని ఆ బరువు ఎంత ఉంటుంది అవి చెప్పాలంటే మొదటి ఏడు అంకెలు కూడా అన్నీ సున్నారు అంటే అంటే పాయింట్ తర్వాత ఏడు సున్నారు ఎనిమిది సున్నారు తొమ్మిది సున్నారు అలా వస్తూనే ఉంటాయి ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అది పదో అంకె దగ్గర పదకొండో అంకె దగ్గర చిన్న తేడా వస్తుంది అంత తేడా చూపించాలంటే మనకి ఈ రియల్ ప్రెసిషన్ నెంబర్ సరిపోవు మనకి దానికోసం డబల్ ప్రెసిషన్ నెంబర్స్లోకి వెళ్ళాలి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా మొత్తం పద్నాలుగు అంకెలు పదిహేను అంకెలు అటువంటివి సామాన్యంగా పద్దెనిమిది అంకెల వరకు ఎలా చేస్తుంటారు ఈ డబల్ ప్రెసిషన్లో డిసిమల్ పాయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇంతకుముందు చెప్పినాం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అని ఈ డిసిమల్ పాయింట్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అని చెప్పడానికి దాన్ని ఫ్లోటింగ్ అంటారు అంటే పాయింట్ కెన్ ఫ్లోట్ ఎక్కడికైనా మొదలుకైనా జరగచ్చు అది కంప్యూటర్ లోపల వాటన్నిటి కూడా నార్మలైజ్ చేసి ఒక చోట ఎక్కడో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు దానికి ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఇవి కాకుండా మనకి లెక్కల్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఏ అంటుంటాం అందులో ఒకటేమో రియల్ పార్ట్ ఇంకోటేమో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆ ఇమాజినరీ పార్ట్ అని చెప్పడానికి ఐ అని వాడుతూ ఉంటాం మామూలుగా లెక్కల్లో అంటే టూ ప్లస్ త్రీ అంటే టూ అనేదేమో రియల్ పార్ట్ త్రీ అనేదేమో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆ పక్కన ఐ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అని అర్థం మైనస్ వన్ కి వర్గమూలం ఐ అని చూపిస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి దాన్ని చూపించడానికి ఈ కంప్యూటర్స్లో ఫెసిలిటీ కోసమని దాన్ని ఏం చేశారంటే ఒక బ్రాకెట్ బ్రాకెట్లో రెండు కామ మూడుని రాస్తే దాని ముందర సూచించి ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సూచించడం మార్గం ఉంటుంది అప్పుడు అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్తో ఆ విలువ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మొదటి పార్ట్ని రియల్ కింద టూ కింద త్రీనేమో త్రీ ఐ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మనకి లాజికల్ డేటా టైప్ అని ఒకటి ఉంది లాజికల్ డేటా టైప్ అంటే వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అల్టిమేట్లీ అది ట్రూవా ఫాల్సా అని రెండే రెండు దానికి విలువలు పెట్టారు అంకెల దగ్గరికి వస్తే మామూలుగా మనకి సున్నాలకు ఐదు తొమ్మిది దాకా మనం డిజిట్స్ తీసుకుంటాం వాటితో ఎన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ అయినా మనం తయారు చేసి అంకెలు తయారు సంఖ్యలు తయారు చేసుకుంటాం ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్స్ తయారవుతాయి కానీ లాజికల్ డేటా టైప్ దగ్గరికి వచ్చేవాడికి రెండే రెండు అంకెలు దాని విలువలు ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంది లేకపోతే లేదు ఎస్ ఆర్ నో ఇలా బైనరీ ఆన్సర్ కింద వచ్చేటటువంటి సిస్టమ్ని ఆ వాల్యూస్ కూడా మనకు అవసరం వస్తుంటాయి వాటిని లాజికల్ కాన్స్టెంట్స్ అని అంటుంటారు ఈ రకంగా ఉండేటటువంటి లాజికల్ ఈ వేరియబుల్స్ అని డేటా టైప్స్ అన్నింటిని కూడా కాన్స్టెంట్స్లో చూస్తే ఈ కాన్స్టెంట్స్ని ఇన్ని రకాల కాన్స్టెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకునేటటువంటి వేరియబుల్స్ కావాలి వాటిని ఎలా గుర్తించాలి దానికోసమని ఈ వేరియబుల్స్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క కమాండ్ ఇచ్చారు ఇది ఇంటీరియర్ అక్షరాలు అనే వేరియబుల్స్ ఎలా తయారవుతున్నాం అనుకుంటే అక్షరాలతో ప్రారంభం అవుతాయి ఎక్కువ భాగం అక్షరాలు మిగతా తక్కువ ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాం అది జనరల్ రూల్ అది అంటే ఏ తోటో బీ తోటో సి తోటో ఆ జడ్డి దాకా ఏదో అక్షరంతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు సామాన్యంగా అలా గుర్తించేవారు మొదట్లో అలా గుర్తిస్తే శుభ ఉదాహరణకి బేసిక్ బిఏఎస్ఐసి అయితే చూసిన వెంటనే అది ఇంటీరియర్ అని తెలియడం కోసం ఇంకో చిన్న రూల్ పెట్టారు ఈ విధంగా మనకి డేటాలో కానిస్టెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ రకమైనటువంటి డేటా టైప్స్ తోటి ఉంటే వీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఆ వేరియబుల్స్ కూడా ఇన్ని వెరైటీస్ కింద ఉండాలి అందుకోసం అని మళ్ళీ ఇంటీరియర్ మళ్ళీ వేరియబుల్స్ ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ రియల్ వేరియబుల్ డబల్ ప్రెసిషన్ వేరియబుల్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్ లాజికల్ వేరియబుల్ ఇవన్నీ కూడా అవసరం వస్తాయి అయితే వీటిని
అది రకంగా అది రియల్ అని ముందర వేరియబుల్ పేరు ముందర రాసి ఉంటే ఒకసారి మొట్టమొదటి డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్స్లో అది రియల్ వేరియబుల్ కింద అవుతుంది అదే రకంగా అది డబల్ ప్రెసిషన్ వేరియబుల్ అని రాస్తారు డబల్ ప్రెసిషన్ రాసి వేరియబుల్ నేమ్ రాస్తారు అక్కడి నుంచి ఇంక అది ఆ ప్రోగ్రాంలో ఆ వేరియబుల్ని డబల్ ప్రెసిషన్ వేరియబుల్గా తీసుకుంటుంది అదే రకంగా కాంప్లెక్స్ అదే రకంగా లాజికల్ ఇవన్నీ మామూలుగా అన్ని రకాల వేరియబుల్స్ ఒక జనరల్ రూల్ పెట్టిన తర్వాత ఇంటీరియర్ వేరియబుల్కి ఇంకో ఎడిషనల్ ఫెసిలిటీ ఒకటి ఇచ్చారు ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్ నేమ్ కనుక మొదట్లో మొదటి అక్షరం ఐజేకేఎల్ఎంఎన్ ఈ ఆరు అక్షరాల్లో ఏ ఒక్క అక్షరంతో స్టార్ట్ అవుతుంటే దాన్ని ఇంటీరియర్గా తీసుకుంటాం అందుకే చెప్పక్కర్లేదు దాన్ని అది ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ అని చెప్పక్కర్లేదు అది అటువంటి ఇంప్లిసిట్గా దాని వేరియబుల్ అది ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ తీసుకోబడుతుంది అంటే ఉదాహరణకి బేసిక్ అని రాసామనుకోండి అది మొదట్లో రాసినప్పుడు అది ఇంటీరియర్ అని లేదు అది ఏ వేరియబుల్ చెప్పలేదు మనం ఏ వేరియబుల్ చెప్పకపోతే అది రియల్ వేరియబుల్గా తీసుకుంటుంది కానీ దాన్ని స్పెసిఫిక్గా చూసిన వెంటనే ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ గుర్తుపెట్టాలంటే ముందర ఈ ఐ లాగా అయితే ఎన్ వరకు ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఏదో ఒక అక్షరాన్ని ముందర పెడదాం ఐ అంటే ఐ బేసిక్ అని చదువుదాం ఐ బేసిక్ ఒక జే బేసిక్ అని అనవచ్చు ఎన్ బేసిక్ అని అనవచ్చు ఏదో ఒకటి ఈ ఆరు అక్షరాలు మొదటి అక్షరాన్ని ఈ ముందర పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటే అప్పటి నుంచి అది ఇంటీరియర్ వేరియబుల్గా దాన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మళ్ళీ ఆ ఇంటీరియర్ ఐ ఈ ఐతో ప్రారంభించిన కానీ దాన్ని మిగతా వేరియబుల్స్ కింద మార్చుకునేటటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఇస్తుంది మనకి కానీ ముందర ప్రాథమికంగా ఈ స్థాయిలో మనం అర్థం చేసుకుంటే అంటే ఇంటీరియర్ వేరియబుల్ ఆ రకంగా తయారైన తర్వాత రియల్ వేరియబుల్ దగ్గరికి వచ్చేవాడికి ఏ వేరియబుల్తో ప్రారంభ ఏ అక్షరంతో ప్రారంభించారు అసరే ఐ టు ఎన్ కాకుండా ఉన్న అక్షరాలు ఆటోమేటిక్గా అది రియల్ వేరియబుల్ అవుతుంది లేదు స్పెసిఫిక్గా నాకు ఆ పేరు అదే పేరు కావాలి ఐతో ప్రారంభం అవ్వాలి కానీ అది రియల్ వేరియబుల్ ఉండాలి అంటే దానికి రియల్ స్టేట్మెంట్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఆ డిక్లరేషన్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ రియల్ అవుతుంది ఇలా ఒక్కొక్క డేటా టైప్కి కూడా ప్రతి వేరియబుల్ని ఆ డేటా టైప్ని డిసైడ్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు ఇప్పటికి మనకు దీంతో ఏమిటి నిర్ణయం ఏంటంటే ఈ ఐదు రకాల వేరియబుల్స్ తయారయ్యాయి ఐదు రకాల కాన్స్టెంట్స్ తయారయ్యాయి అంటే ఇంత ముందర భాషలో మనకి వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఆపరేటర్సే ఉంటాయని అనుకున్నాం ఆపరేటర్స్ రకాల చూసాం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని తర్వాత రియల్ రిలేటివ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని చూసాం ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్లోని కేటగిరీస్ కాదు ఇప్పుడు వేరియబుల్స్లోని కేటగిరీస్ వచ్చాయి తర్వాత కాన్స్టెంట్స్లోని కేటగిరీస్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ యాక్చువల్లీ ప్రాథమిక అయినటువంటి ఐటమ్స్ నిర్ణయం అయినట్టు అయింది వీటిని సమన్వయం చేస్తే కలిపితే ఏమవుతుంది అది చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రాథమికమైనటువంటి వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఆపరేటర్స్ వాటి యొక్క తత్వం కొంతవరకు తెలిసిన తర్వాత ఈ మూడింటిని కలిపితే ఏర్పడేదాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు అదే టెక్నికల్ వర్డ్ ఇది ఫిక్స్డ్ వర్డ్ ఇది కీ వర్డ్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక సమాసం అని చెప్పాలి సమాసం అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఎన్ని రకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి అంటే ఆపరేటర్స్ ఎన్ని రకాలు అన్ని రకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని మూడు రకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి అయితే వీటి లక్షణాలు ఏంటి అంటే ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో మనం అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే వాడతాం అంటే ఇందులో ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై అంటే డబల్ స్టార్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఈ ఐదు మాత్రమే వచ్చేటటువంటి దాన్ని అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు ఉదాహరణకి టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇందులో మనం ప్లస్ ఇంటూ మాత్రమే వాడాలి గ్రేటర్ దాన్ అండ్ ఆరు అటువంటి వాడడానికి వీల్లేదు ఈ రకంగా వాడేటటువంటి దాన్ని అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటారు ఇంకొక ఉదాహరణ టెన్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ టూ అంటే రెండు కాన్స్టెంట్స్ మధ్యలో ఒక సింబల్ మళ్ళీ మైనస్ సింబల్ ఇది కూడా అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషనే లేక వేరియబుల్స్ని వాడుకోవచ్చు అని కాన్స్టెంట్సే వాడాలని కాదు ఇక్కడ ఉదాహరణలో చూపిస్తామని ఏ మైనస్ ఫైవ్ లేదా బి మైనస్ సి లేదా బి ఇంటూ డి ఇవన్నీ కూడా ఈ అల్టిమేట్లీ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పనిషియేషన్ ఈ ఐదింటిని వాడేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అంటారు అయితే రెండో కేటగిరీ ఉంది రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ని వాడచ్చు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ని వాడచ్చు అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై అవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇవి కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ లెస్
ఏ ప్లస్ అంటే ఏని బీని కలిపితే వచ్చే వాల్యూ సీని డిని కలిపితే వచ్చే వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉందా అంటే అక్కడ రెండే అంశాలు వస్తాయి ఎక్కువ ఉంది లేదా ఎక్కువ లేదు ఆ ఇచ్చినటువంటి సింబల్ మధ్యలో గ్రేటర్ దాన్ అది గ్రేటరా పెద్దదా ఎస్ పెద్దది అది కాదు రెండే అంశాలు వస్తాయి దానికి ఈ అదే రకంగా ఇంకొక ఉదాహరణ సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళాడు ఒక ఇంగ్లీష్ అనే పరీక్ష వెళ్ళాడు అతను వచ్చి అతను ప్యాస్ ఆ ఫెయిర్ డిసైడ్ చేయాలి అతనికి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ దాన్ని ఈఎన్జీ అనేటటువంటి వేరియబుల్ నేమ్తో చూపిస్తే ఈఎన్జీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే అతనికి ఈఎన్జీ అనేటటువంటి వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నటువంటి ఆ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అది ముప్పై ఐదు గంట ఎక్కువ కానీ సమానంగా కానీ ఉన్నాయా అంటే మనం ప్యాస్ ఫెయిర్ డిసైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ వాడవలసినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అలా ఉంటుంది ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి మనం ప్లస్ మైనస్ ఇవి కాకుండా ఈ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈ సింబల్స్ వాడచ్చు వీటికి గ్రేటర్ దాన్ అని చెప్పడానికి జీటి అని రాసేవారు లేకపోతే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అది వాడుతూ ఉంటారు ఈ రెండు కూడా ఈ భాషలో మొట్టమొదట్లో జీటి మాత్రమే అలౌ చేసేవారు తర్వాత రెండింటిని కూడా అలౌ చేశారు ఇంకా మూడోది వచ్చేవాడికి లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చేవాడికి దాంట్లో లాజికల్ వేరియబుల్స్ రావాలి అల్టిమేట్లీ అందులో ఏంటంటే అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉండొచ్చు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఉండొచ్చు ఇవి కాకుండా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉండొచ్చు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఉదాహరణకి సపోజ్ ఒక కొరటి రెండు పరీక్షలు పెడుతున్నాడు ఇంగ్లీష్ పేపర్కి మ్యాథ్స్ పేపర్కి అటెండ్ అయ్యాడు రెండింటిలో అతను కొన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఇప్పుడు అతను ఆ రెండింటిలోనే ప్యాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడా మొత్తమే కలిపి డిసైడ్ చేయబడుతుంది రెండు కూడా ప్యాస్ అయ్యి ఉండాలి అనుకుందాం మనం ఒక రూల్ అయితే పెట్టుకున్నాం మనం మా అవసరాన్ని బట్టి అప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే వెదర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అండ్ మ్యాథ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే కొరవాడికి ఇంగ్లీష్లో ముప్పై ఐదు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ మార్కులు వచ్చాయా అండ్ వచ్చి ఉండి మ్యాథ్స్లో కూడా ముప్పై ఐదుతో సమానంగా కానీ ఎక్కువ కానీ వచ్చి ఉంటే అంటే రెండు కూడా అయ్యి ఉండాలన్నమాట అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం అదంతా కలిపి ఒకటే లైన్ ఇంకో ఉదాహరణ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అండ్ ఈఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏని బిని కలిపితే వచ్చే వాల్యూ సి కంటే ఎక్కువ ఉండి ఈ యొక్క వాల్యూ ఎఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏదో డిసిషన్ తీసుకుని ఏదో నిర్ణయం తీసుకుని ఒక పని చేయబోతున్నాం కానీ మధ్యలో రాసినటువంటి ఈ భాగాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో తక్కువ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి రిలేషన్లో వెళ్ళేవాడికి రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెళ్ళేవాడికి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఈ రకంగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తయారవుతుంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అల్టిమేట్లీ ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది అది అంకిల్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే మామూలు మన అంకిల్లోకి వస్తాయి అంటే ఇంటీరియర్ కానిస్టెంటో రియల్ కానిస్టెంటో డబల్ ప్రొసిషన్ కానిస్టెంటో లేదా లాజికల్ వాల్యూ ఏదో ఒకటి వస్తుంది రిలేషన్ అయితే ఆ రిలేషన్ కంపేర్ చేసి వచ్చేది అది అవునా కాదా అక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే వస్తుంది లాజికల్లో కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మాత్రమే వస్తాయి అంటే అల్టిమేట్ కంప్యూటర్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేప్పుడు వచ్చేటటువంటి విలువలు అలా ఉంటాయి కానీ మనం రాసేప్పుడు మాత్రం ప్లాన్ చేసి ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో మనకు ముందరే తెలియదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం రాసేటప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవసరం వస్తుంటాయి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ నిజంగా అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది ఏబీసీ రా ఎందుకు వస్తే అవసరం వస్తాయా సరా అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడం అనేటటువంటిది పని అయిపోయిన తర్వాత రాసేది కాదు పని అవ్వకుండా రాసేటటువంటి ముందర స్టేజ్లో జరిగే పని ఉదాహరణకి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు మార్చిలో పరీక్ష పెడుతుంటారు వీళ్ళు ప్యాస్ అయ్యారు ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా ఫస్ట్ క్లాస్లో ప్యాస్ అయ్యారు సెకండ్ క్లాస్లో ప్యాస్ అయ్యారు లేదా డిస్టింక్షన్లో ప్యాస్ అయ్యారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత మార్చిలో ప్రారంభించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడం అది ఏ అంత ముందర ఉన్నటువంటి డిసెంబర్లోను నవంబర్లోను ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభించుకొని కనీసం ప్రారంభించుకొని టెస్ట్ చేసి ఉంచుకోవాలి అప్పుడు ప్రారంభిస్తే రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది అది మరి నవంబర్ నాటికో డిసెంబర్ నాటికో పిల్లవాడు ఇంకా పరీక్షలు అప్పియర్ అవ్వలేదు ఇంకా వాడు కొంతమంది ఇంకా హాల్టీ కష్ట కూడా ఇంకా రాలేదు వాళ్ళు రోల్ నెంబర్స్ తెలియవు వాడు మార్కులు అసలే తెలియవు పరీక్ష ఎవరైనా ఇంకా మార్కులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మరి పరీక్షలు అయిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ రాయడం ప్రారంభిస్తే మీకు మార్చి వెంటనే అయిపోతే మనకి ఏప్రిల్ మీలో రిజల్
ఆ కుర్రాడు మార్కులు బి అని అనుకుందాము లేదా ఈఎన్జి అనుకుందాం ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన మార్కులు మ్యాథ్స్లో వచ్చిన మార్కులు మ్యాథ్స్ అని అనుకుందాము ఈ అనుకోవడాలతో ముందర ప్రోగ్రాం రాసుకోవడం అయిపోతూ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా తప్ప అక్కడ అసలు ఏం చేసి తెలియవు అంటే అలాంటప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ మనం వాడుకోవాల్సి వస్తుంది వేరియబుల్ అంటే అందులో ఏ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు సున్నా మార్కులు రావచ్చు వంద మార్కులు రావచ్చు అందుకోసం అది వేరియబుల్ అని అంటుంటాం ఈ రకంగా ఉండేటటువంటి వేరియబుల్స్ని అది అప్పుడే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం నవంబర్ డిసెంబర్లో ప్రోగ్రామ్ రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు మొత్తం అన్ని కాంబినేషన్స్తో సహా మొత్తం సిస్టమ్ అంతనే డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ సమయంలో అసలు వాల్యూస్ తెలియవు కనుక వాటన్నిటినీ వేరియబుల్స్ని వాడుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే కొన్ని వాల్యూస్ మాత్రం మనకు తెలుస్తాయి ఏమిటంటే వాళ్ళకి మినిమం ఎన్ని మార్కులు రావాలి పరీక్ష పేస నిర్ణయించడానికి ముప్పై ఐదు మార్కులు అనేది పరీక్షలు అయిన తర్వాత నిర్ణయించి కాదు పరీక్షలు అవ్వకుండా నిర్ణయించింది అది అది బోర్డు నిర్ణయించేటటువంటిది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు నిర్ణయించినటువంటిది ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలంటే అరవై మార్కులు రావాలి కనీసం అది ముందర నిర్ణయమైపోయింది సెకండ్ క్లాస్ యాభై మార్కులు అక్కడ ఈ ముప్పై ఐదు అన్నా అరవై అన్నా యాభై అన్నా ఇవన్నీ కూడా ముందరే తెలుసున్న అంకెలు ఇవి అక్కడ వేరియబుల్స్ కావు మారియు కాదు అటువంటి వాటిని ముందర నవంబర్ డిసెంబర్లో మనం వాడుకోవచ్చు ఈ రకంగా మనకి కాన్స్టెన్స్ ఏమేమి ముందర తెలుస్తాయి ఏవేమి వాల్యూస్ ముందర తెలియవు తర్వాత వీటిలో మనం ఏ కాంబినేషన్స్ మనం వాడుకోవాలి వాటిని ఎప్పుడు పాస్ అయినట్టు డిక్లేర్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలంటే అంటే కొన్ని ముందర పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు ఒక్క పరీక్ష మనకి మిగిలిపోయి ఉంది ఆ పరీక్ష మళ్ళీ ఇన్స్టెంట్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యాడు మొత్తం రిజల్ట్ మళ్ళీ మనకి జోన్ మంత్ అండ్ అయ్యేప్పటికి ఫైనల్ రిజల్ట్ మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇన్ని కాంబినేషన్స్ తోటి మనం డిజైన్ చేయబోయేటటువంటి వాల్యూస్లో కొన్ని ముందర తెలుస్తాయి కొన్ని ముందర తెలియవు కొన్ని తర్వాత తెలుస్తుంటాయి ఇన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ చేసుకోవడానికి మనకి వేరియబుల్స్ ఈ కాన్షియన్స్ అవసరం వస్తుంటాయి వాటిని కలుపుకోవాలా తీసేయాలా అని చెప్పడానికి ప్లస్ మైనస్ అవసరం వస్తుంటాయి వాడు అందులోనూ పాస్ అయ్యి ఇందులోనూ పాస్ అయ్యాడు అని చెప్పడానికి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అవసరం వస్తుంటాయి వాడు మినిమం మార్కులు వచ్చాయా రాలేదా ముప్పై ఐదు దాటిందా దాటలేదా అని చెప్పడానికి రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా నిత్య జీవితంలో ప్రతి విద్యార్థికి మార్కులు ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కనీస పరికరాలు ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు తయారయ్యేట పెద్ద సెంటెన్స్లో రాసేటువంటి సెంటెన్స్ అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అని అంటాం ఆ స్టేట్మెంట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంతర్భాగం ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒకటే వేరియబుల్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి లేక రెండే వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు లేక ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏదైనా మొత్తం అంతా కలిపి ఒక విలువని తీసుకొచ్చేటటువంటి ఒక పదాన్ని ఒక పదం ఉందాం ఆ పదం సమాస పదం కావచ్చు అందులో ఎన్నైనా అంతర్భాగాలుగా చిన్న చిన్న పదాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అది మామూలుగా మన ఎక్స్ప్రెషన్లో వచ్చేటటువంటి లక్షణాలు దాని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క లక్షణాలు దీన్ని మనం నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్లో వాడుకుంటుంటాం అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా రాస్తాం స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం